കേരളത്തെ ഞെട്ടിച്ച കൂടത്തായി കൊലപാതക പരമ്പര സിനിമാ കഥകളെ പോലും വെല്ലുന്നതാണ് പതിനേഴ് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് പ്രതിയായ ജോളി പോലീസ് വലയിലായത് ജോളിയെ കുടിക്കിയ പോലീസ് സംഘത്തിന് വൻ കയ്യടികൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ജോളിയെയും ജോളിയെ കുരുക്കിയ പോലീസ് സംഘത്തെയും ഇനി സിനിമയിലൂടെ കാണാം രാജ്യമെമ്പാടുമുള്ള മനുഷ്യ മനസ്സാക്ഷി ഞെട്ടിച്ച കൂടത്തായി കൊലപാതക സീരിയൽ ഇനി വെള്ളിത്തിരയിൽ കാണാം നിർമ്മാതാവ് ആന്റണി പെരുബാവൂരാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടത് മോഹൻലാലിന് വേണ്ടി നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയ കുറ്റാന്വേഷണ കഥയ്ക്ക് പകരമായാണ് കൂടത്തായി കൊലപാതക സീരിയൽ സിനിമയാക്കുന്നത് ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥ സംവിധാനം എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ആന്റണി പെരുമ്പാവൂർ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല കൊലക്കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ റോളിൽ എത്തുക മോഹൻലാൽ ആയിരിക്കും ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധാനവും തിരക്കഥയും ആയതായിരിക്കുമെന്ന വിവരം പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല പ്രധാന കഥാപാത്രമായ ജോളിയായി ആരെത്തും എന്നതും സർപ്രൈസ് ആണ് മറ്റ് അഭിനേതാക്കളുടെ വിവരങ്ങളും പുറത്തു വിട്ടിട്ടില്ല ആശീർവാദ് സിനിമാസിന്റെ ബാനറിൽ ആന്റണി പെരുമ്പാവൂരാണ് സിനിമ നിർമ്മിക്കുന്നത് കൂടത്തായി സംഭവങ്ങൾക്കൊപ്പം നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയ കഥകളുടെ ഭാഗങ്ങളും പുതിയ സിനിമയിൽ ചേർക്കും കൊലപാതകങ്ങൾ പശ്ചാത്തലമാക്കി നിരവധി സിനിമകൾ മലയാളത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അക്കൂട്ടത്തിൽ പലതും യഥാർത്ഥ സംഭവങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ളവയും ആയിരുന്നു ആ നിരയിലേക്കാണ് കൂടത്തായി കൊലപാതക പരമ്പര ആസ്പദമാക്കിയുള്ള സിനിമയും വരുന്നത് കുപ്രസിദ്ധമായ സിസ്റ്റർ അഭയ കേസിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് കെ മധു ക്രൈം ഫയൽ എന്ന പേരിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ത്രില്ലർ ഒരുക്കിയത് ക്രൈസ്തവ സഭകളിൽ നിന്നടക്കം വലിയ എതിർപ്പുകൾ നേരിടേണ്ടി വന്ന ചിത്രം ഇന്നും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് സുരേഷ് ഗോപി പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ചിത്രത്തിൽ സംഗീതയാണ് സിസ്റ്റർ അഭയുടെ വേഷത്തിലെത്തിയത് കെ മധുവിന്റെ തന്റെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഒരു സി ബി ഐ ഡയറി കുറിപ്പ് എന്ന ചിത്രവും യഥാർത്ഥ സംഭവങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പൊലക്കുളം കേസുമായി ഈ സിനിമയ്ക്ക് സാമ്യതകളുണ്ട് അന്ന് കേസ് തെളിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പോലീസ് സംഘം ഡമ്മി ഉപയോഗിച്ച് പരീക്ഷണം നടത്തിയത് അടക്കം ചിത്രത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റ് സേതുരാമയർ കഥകളും പല യഥാർത്ഥ സംഭവങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കിയവയാണ് കേരളത്തിൽ സി പി എമ്മിനെ വേട്ടയാടുന്ന ടി പി ചന്ദ്രശേഖരൻ കൊലക്കേസിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയും സിനിമ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ടി പി അമ്പത്തി ഒന്ന് എന്ന സിനിമ വൻ വിവാദമായിരുന്നു സിനിമ പുറത്തിറക്കിയതിനും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനും എതിരെ ഇടതുപക്ഷ അനുകൂലികൾ വലിയ ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കിയിരുന്നു നക്സൽ വർഗീസ് കൊലപാതകത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി മധുബാൽ സംവിധാനം ചെയ്ത തലപ്പാവും സൂര്യനെല്ലി പെൺവാണിഭ കേസിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ലാൽദോസ് ഒരുക്കിയ അച്ഛനുറങ്ങാത്ത വീടും ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടവയാണ് മോഹൻലാൽ നായകനായി എത്തുന്ന ചിത്രം ഒരു കുറ്റാന്വേഷണ ത്രില്ലർ ആയിരിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് കൂടത്തായി കേസിലെ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ എസ് പി കെ ജി സൈമൺ ആയിട്ടാണോ മോഹൻലാൽ എത്തുക എന്നത് അറിയേണ്ടതുണ്ട് സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം വരുന്ന ഫെബ്രുവരിയിൽ ആരംഭിക്കും അതേസമയം കൂടത്തായി സംഭവത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നേരത്തെ തന്നെ സിനിമ പ്രഖ്യാപിച്ച നടി ഡിനി ഡാനിയലിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ശ്രദ്ധയാവുകയാണ് കൂടത്തായി എന്ന പേരിലാണ് സിനിമ ആസൂത്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സിനിമയുടെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്ററും പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു വാർത്ത കണ്ട് ഞെട്ടിയെന്നും ഇനിയിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യുമെന്നും ഡിനി ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ ചോദിക്കുന്നു ജോളിയുടെ വേഷത്തിൽ ഡിനി എത്തുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകൻ റോണക്സ് ഫിലിപ്പ് ആണ് സിനിമയെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ആരാധകർ ഇനിയും കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും വെബ്ഡെസ്ക് തത്തുമൈ ന്യൂസ